ஆபிரகாமை குறித்து நாம் சிந்திக்கலாம் ஊர் என்னும் கல்தேர் தேசத்தில் இருந்த ஒரு ஆள் இன்னொரு விதத்தில் விக்கிரக ஆராதனையில் இருந்த ஒரு ஆள் தேவனை அறியாத ஒரு மனுஷன் அவனுடைய பழைய பெயர் ஆபிராம் ஆபிராம்னா அர்த்தம் என்ன பழைய பேர் வந்து ஆபிராம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க சும்மா சத்தமா சொல்லுங்க ஆபிராம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தகப்பன் ஆபிரகாம் அப்படின்னா திரள் ஜனத்துக்கு தகப்பன் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் ஆபிராம் அப்படின்னா தகப்பன் ஆபிரகாம்னு கத்தர் மாற்றினார் அப்படின்னா நீ திரள் ஒரு கூட்டம் ஒரு குடும்பத்துக்கு உள்ள ஆள் இல்லை நீ திரள் ஜனத்துக்கு யாரு தகப்பன் சொல்லி மாற்றினார் ஒரு விசுவாசி சத்தியத்துக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னால எந்த சுவாவத்தில் இருந்தாலும் சரி ஒரு ஊழியக்காரன் ஊழியத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னால எந்த சுவாவத்தில் இருந்தாலும் சரி அந்த ஊழியத்துக்கு வந்த பின்பு அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு அவனுடைய லைஃப் ஒரு தகப்பனா என்ன செய்யணும் பிதா உங்களுக்கு மன்னிக்கிறது போல நீங்களும் அப்படின்னா நீ அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து என்ன செய்யணும் மன்னிக்கணும் பிதா பூரண சர்க்குனராக இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரணர அப்போ அந்த ஸ்தானத்துக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் வரணும் பிதா தயாளனாக இருக்கும் பொழுது நீ என்ன செய்யக்கூடாது வன்கண்ணனாய் இருக்க கூடாது அப்போ இந்த பாதையில் வந்துட்ட பின்பு நாம் பிதாக்கள் ஆபிரகமுடைய வாழ்க்கையில் பல வெற்றிகள் இருக்கிறது பல தோல்விகளும் இருக்கிறது அது நம்ம சுற்றிருப்புக்கு சில காரியங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆதியாகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் நீங்க பைபிள் படிச்சீங்கன்னா இந்த பஞ்சம் வரும்போது தான் நல்ல ஆவிக்குரிய ஜனங்கள் எல்லாம் டைவெர்ட் ஆகிறாங்க ஒரு தர்த்தரம் ஒரு பஞ்சம் ஒரு சூழ்நிலை மாறும்போது நீங்க அதை ரொம்ப இடத்துல படிக்கலாம் ஈசாக்கினுடைய வாழ்க்கையில கூட இப்படி ஒரு ஒரு பாதை வந்தது உடனே அவனும் அதே மாதிரி தான் புறப்பட ஆரம்பித்தான் அதே போல் நகுமினுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பஞ்சம் வந்தது அப்பமும் அவங்க இப்படி தான் போனாங்க சூனமியாளுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு பஞ்சம் வந்தது அவளும் சொத்துக்குத்தெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கே போயிட்டா புறப்பட்டு போயிட்டா இப்படி நீங்கள் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சம் பஞ்சம் வந்து அநேகருடைய வாழ்க்கையை தெய்வத்தை விட்டு திருப்புது அது வசனம் கேட்கக்கூடாத பஞ்சமாக இருக்கலாம் எழுத்தின் பிரகாரமான தருத்திரமாகவும் இருக்கலாம் வசனத்தை கேட்காம அந்த ச நல்லா கவனிக்கணும் இங்கே உங்களுக்கு தான் கூட்டம் எனக்கா கூட்டம் வசனம் கேட்கக்கூடாத ஒரு பஞ்சங்கிறது வசனத்தை கேட்காம நம்ம ஒதுங்கி போகிறத காண்பிக்கிறாரு வசனம் பொழிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கு இப்போ பாகம் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டுன்னு படி வசனம் சபையில் என்ன செய்யுது மழையை போல பனியை போல என்ன செய்யுது பொழியுதுன்னு தான் கத்தர் சொல்கிறார் அப்போ வசனம் அனுப்பப்படுது நாம் அதை கேட்க போகிறதில்ல அதுக்கு சரண்டர் பண்ணுறதில்ல என்னுடைய வசனத்துக்கு நடுங்கிறவனை நான் நோக்கி பார்ப்பேன் அதனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பஞ்சம் வந்த உடனே நான் இவன் என்ன பண்ணிட்டாங்க எகிப்துக்கு போனாங்க இது பின்மாற்றத்தை காண்பிக்கிறது எந்த சூழ்நிலையும் எங்கே போகக்கூடாது ஒரு தேவண்டிய பிள்ளை எகிப்துக்கு போகக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையும் போகக்கூடாது எகிப்துக்கு போகும்போது தான் நமக்கு பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவர்கள் திரும்பி போக மனதாக இருந்தாலும் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் திரும்பி போயிருக்கலாமே கத்திர இசைவல் ஜனங்களை குறித்து சொல்கிறார் அவங்க திரும்பி போகணுன்னு நினச்சிருந்தான் நினைஞ்சிருப்பான் திரும்பி போயிருப்பான் அந்த ஜனங்களும் பாருங்கள் இடையில் நாங்கள் எகிப்துலேயே இருந்து விட்டால் எங்களுக்கு நலமாக இருக்கும்னா எகிப்தில் இருந்துட்டு தான் நல்லா இருந்திருக்குமே எகிப்தில் என்ன அடக்கம் பண்ண இடம் இல்லையா நாங்கள் அங்கே மறிச்சிருந்தால் என்ன செய்யும் இருக்கும் அங்குள்ள எகிப்தில் இருக்கிற வெள்ளரிக்காய் கொமட்டிக்காய் வெள்ளை பூண்டு இவைகளை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நினைவு கூறுகிறோம் சொல்கிறாங்க இந்த வருஷத்தில் நம்ம எகிப்துக்கு எத்தனை ட்ரிப் திரும்பி வந்திருக்கிறோம் பின்மாற்றத்துக்கு தோல்விக்கு பழைய சுவாவங்களுக்கு பழைய கோபங்களுக்கு பழைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஜென்ம சுவாவங்களுக்கு நம்முடைய பிறப்பிடம் எகிப்து தான் நம்முடைய பிறப்பிடம் அங்கே திரும்பி வந்துட்டோமா யோசிச்சு பாருங்க எகிப்து அது ஒரு சுண்ணாம்பு காலவாய் அடிமைத்தனத்தின் வீடு பார்வனுடைய ஆளுகைக்குள்ள உள்ள ஒரு இடம் இருதய 
கடினம் அவனுக்கு அற்புதங்கள் நடந்தா கூட அட்டி விழுந்தா கூட நிச்சயம் மாட்டான் திருந்த மாட்டான் பார்வனுடைய இருதயத்தை கத்திர நிசிதாரு கடின படுத்திருந்த அப்ப எகிப்துக்கு போனோம்னு சொன்னா நம்முடைய இருதய கடினத்தை காண்பிக்கிறது இல்ல இல்ல இன்னைக்கு நான் அனுப்பிடுறேன் இன்னைக்கு நீங்க போயிடலாம் அப்படிமா அரை மணி நேரம் கழிச்சு சொல்லுவான் அது எப்படி உங்களை விட்டுருவேன் உடனே அவனுடைய இருதயம் என்ன செய்யும் கடினமாகும் இது எதை காண்பிக்கிறது நீ காலையில பிரதிஷ்டை பண்ற மாலையில அதை உடைக்கிறாய் எப்பெல்லாம் நீங்க பிரதிஷ்டை பண்ணி அதை உடைக்கிறீங்களோ அதை மீறுறீங்களோ அப்பொழுதெல்லாம் நீங்க எங்க இருக்கீங்க எகிப்துக்கு திரும்பி திரும்பி போயிட்டே இருக்கிறோம் ஆபரகாம் எகிப்துக்கு போனான் இந்த இந்த வருஷத்துல முன்னூத்தி அறுபது நாள் தாண்டிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இதுல எத்தனை ட்ரிப் நாம எகிப்துக்கு போனோம் எருசிலேமுக்கு வந்தோம் எரிகோவுக்கு போனோம் எருசிலேமுக்கு வந்தோம் இதுல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது நம்ம எப்பெல்லாம் எகிப்துக்கு போனோமோ அப்பொழுதெல்லாம் பிரச்சனைகள் எப்பொழுதெல்லாம் எகிப்துக்கு போனோமோ அப்பொழுதெல்லாம் போராட்டங்கள் அதுதான் ஆதியாக பன்னிரெண்டு பத்துல அவன் எகிப்துக்கு போனான் எகிப்துக்கு போனதுனால அங்கே என்ன நடந்துச்சு பார்வனுடைய ஆள் வந்து இவ்வளோ தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க யார சாரார தூக்கிட்டு போனது இப்ப நீ போனா உன்னுடைய லைஃப் பிசாசு தூக்கிட்டு போயிடுவான் உன் ஊழியத்தை பிசாசு எடுத்துருவான் கண்ட்ரோல் அவன் பண்ணிடுவான் இவன் போனது எதுக்காக பஞ்சத்துக்கு ஏதாவது சோறு கிடைக்கும்னு போனான் ஏதோ பழச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஆனா அங்க போன இடத்துல நடந்தது என்ன பார்வன் அவனுடைய மனைவி ஆகிய ஆபரகாமை சாரி சாராயை எடுத்துட்டு போயிட்டான் அங்க கொண்டு போயாச்சு ஆபரகாமுக்கு ஒன்னும் வாயும் பேச முடியல கையும் பேச முடியல லோத்து விஷயத்துல முன்னூத்தி பதினெட்டு வரை கூட்டு கொண்டு போய் சண்டை போட்டான் ஆனா இங்க என்ன செய்ய முடியாது ராஜாட்ட எடுத்து நீ எகிப்துக்கு போயிட்டீன்னா உன்னால ஜபம் பண்ண முடியாது ஜபத்துல உன்னால போராட முடியாது உனக்கு நஷ்டங்கள் தான் வரும் உன் எலும்பில் எலும்பும் உன் மாம்சத்தில் மாம்சவுமானவள் சிறைப்பட்டு போனார் அது உன்னுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்துல உள்ளான மனுஷன் சிறைப்பட்டு போவதை காண்பிக்கிறார் எகிப்துக்கு போனீங்களா அதுல எவ்வளவு நஷ்டம் குடும்பம் அசையும் ஆபராமுக்கு வாய் பேச முடியல அப்படியே அவ்வளவு அவங்க கொண்டு போயிட்டாங்க இவன் பேசாம எங்க உட்காந்துட்டு இருந்தான் இவனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்பொழுது அந்த ஸ்ரீ பார்வனுடைய அரண்மனைக்கு கொண்டு போகப்பட்டாள் இவன் பேசாம இருக்கான் ஏன்னா ஒண்ணு கை செத்து வாய் செத்து ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம ஐயோ இப்ப தான் யோசிக்கிறான் நம்ம எங்க வந்துருக்க கூடாது எகிப்துக்கு வந்துருக்க கூடாது நீங்க இந்த நாட்கள்ல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் சூழ்நிலை மாறிடுச்சு அப்படின்ட்டு டக்குன்னு எகிப்துக்கு போயிடக்கூடாது பின்மாற்றத்துக்கு போயிடக்கூடாது தோல்விகளுக்கு அடியெடுத்து வச்சிடக்கூடாது ரெண்டாவது ஆதியாகமம் பதிமூணு ஏழு ஆனாலும் அவராமுக்கு கத்தர் உதவி செய்தார் அவனை பஞ்சத்தில் போய் அவன் மனைவி அங்கே சிக்கிக்கிட்டாலும் கத்தர் கிருபையாய் இறங்கி அவளை என்ன செய்கிறாரு பாதுகாக்கிறார் நம்முடைய ஜனத்துக்கு பாருங்க எவ்வளவோ தோல்வியில் வருது நம்முடைய ஜனன் வேண்டாம் நமக்கு எவ்வளவோ தோல்விகள் என்ன செய்யுது வருது ஆனாலும் கத்தர் என்ன செய்கிறாரு மன்னிக்கிறாரு பாதுகாக்கிறாரு நம்மை தப்பு வைக்கிறார் கன்னிகளுக்கு விளக்குகிறார் நாம போய் தவறுகள் செய்கிறோம் துணிஞ்சு செய்கிறோம் தெரிஞ்சு செய்கிறோம் வேணும்னே செய்கிறோம் வேற வழி இல்லாமல் செய்கிறோம் அப்படிலாம் போய் மாட்டிக்கிறோம் ஆனாலும் அவராமுக்கு தேவன் எப்படி தான் இருந்தாரு உண்மையில் ஒராய் இருந்தார் அவனை அங்கிருந்து அவனையும் பாதுகாத்தார் அவன் மனைவியையும் பாதுகாத்தார் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா வாக்குவாதம் உண்டாகுது ஆபரகாம் விசுவாசத்தின் தகப்பன் லோத்து லோத்தியார் நீதிமான் நீதிமான் ஆகிய லோத்தை அவர் ரட்சித்திருக்க அப்ப ரெண்டு பேரும் யாரு விசுவாசி ஆபரகாமுக்கு லோத்து யாரு க்ளோஸ் ரிலேஷன் அப்படிதானே அண்ணம்மா என்ன சொல்லுங்க என்ன முறை நீங்க எல்லாம் சந்தை ஸ்கூல் டீச்சர் தானே அவ்வளவு க்ளோஸ் ரிலேஷன் இப்ப ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கரமான முதல்ல வாக்குவாதம் வந்து எங்கதான் வந்துச்சு மந்தை மேய்ப்பு இருக்கு ஆபரகாமுடைய மந்தை மேய்ப்பு இருக்கும் லோத்தினுடைய மந்தை மேய்ப்பு இருக்கும் இதை ஈஸியா யார் சால்வ் பண்ணணும் இதை யார் சால்வ் பண்ண வேண்டிய ஆள் யாரு பொறுப்பு யாருக்கு ஆபரகாமாவை விட லோத்து சின்ன பையன் வயசுல குறைஞ்சாள் ஒன்று ரெண்டாவது 
ஆபிரகாமுக்கு காணானியின் தரிசனம் இருந்தது இவனுக்கு காணானியின் தரிசனம் கிடையாது ஆனாலும் யார் கூட வந்துகிட்டே இருக்கான் ஆபிரகாம் கூட வந்துகிட்டே இருக்கான் ஒரு சின்ன வாக்குவாதம் பாத்திரங்களை ஒன்று ஒன்று தாண்டி எடுத்து வைக்கும் போது என்ன வரும் உரசல் வரும் இடிக்காம போகுமா ஒன்று ஒன்று இடிக்காம போகுமா கூட்டத்தில் உட்காடுறோம் லேசாக கை படும் கால் படும் எந்திரிச்சு போகும்போது யார் யாரும் மிதிச்சிருவோம் பஸ்ஸில் போய் பாருங்கள் ட்ரெயினில் போய் பாருங்கள் இடி அங்கெல்லாம் இடி வாங்கிக்குவாங்க பஸ்ஸில் போங்க அவன் மிதிச்சு உருட்டி எடுப்பான் அதெல்லாம் வாங்கிக்குவாங்க காசும் கொடுத்து இடியும் வாங்கிக்குவாங்க ட்ரெயினில் பாருங்க தொங்கிட்டு போனால் கூட அவன் இடிச்சு உருட்டுவான் ஆனாலும் வாங்கிக்குவாங்க ஆனால் கோயிலில் ஒரு ஆள் லேசாக கை பட்டுருச்சு கால் பட்டுருச்சுன்னா என்னது என்னது குற்றம் அப்படிதானே அங்கே காசு கொடுத்து இடி வாங்குவான் ஆனால் இங்கே வந்து தேவ சமூகத்தில் லேசாக ஒரு ஆள் லேசாக எந்திரிச்சு போகும்போது ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய வருத்தம் துக்கம் சண்டை அவ்வளோதான் உடனே அந்த லைன்லேயே உட்கார மாட்டாங்க ஒரு பதினஞ்சு லைன் பின்னால் போய் உட்காந்துவாங்க இந்த மேட்ரை சிம்பிளாக சால்வ் பண்ண வேண்டிய ஆள் யார் ஆபரகம் ஆனால் சிம்பிளாக கலத்தி விட்ட ஆள் யார் தான் ரொம்ப ஞானமாக வஞ்சகம் மாதிரி செஞ்சு அவனை கலத்தி விட்ட ஆள் யார் தான் ஆபரகம் தான் ஒரு சின்ன மேட்ரு அது எவ்வளவு சிம்பிள் மேட்ரு தெரியுமா ரொம்ப சிம்பிள் கூப்பிட்டு மந்தை மேய்பண்ண ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் சத்தம் போட்டிருக்கலாம் எப்பா நீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு எங்களுக்குள்ள சமான கடை உண்டு பண்ண கூடாது நீ கிழக்க மேய்ச்சா நீ என்ன செய்ய மேற்க மேய் அவன் வடக்க மேய்ச்சா நீ என்ன செய்ய தெற்க மேய் ஏன் இப்படி சண்டை போடுறீங்க அவன் ஒரு துறவுல தண்ணி பாய்ச்சா நீ ஒரு துறவுல என்ன செய்ய தண்ணி காட்டு ஒதுங்கி போனா போயிட்டு இருப்பான் அவரா சொன்னா ஓடிய போயிட்டு அவங்களுக்குள்ள உள்ள வாக்குவாதத்தை இவன் டக்குன்னு பயன்படுத்தி யார கூப்பிட்டு பேசிட்டான் மேப்பட்டே பேசல யார்ட்ட கூப்பிட்டு பேசினான் லோத்தை கூப்பிட்டான் நீ கிழக்க போனா நான் மேக்க போறேன் நான் மேக்க போனா நீ கிழக்க போற டப்புனு ஒரே வேடி சிசர துண்டிச்சிட்டான் செய்யலாமா நம்ம ஆளுங்க பட்டு பட்டுன்னு பேசுவாங்க அவன் நான் நின்று சாகுற மாதிரி பேசுறது குடும்பத்தில் கூட ஒரு சிலர்லாம் புருஷன் படார்னு பேசிடுவாங்க ஒரு சிலர் மனுஷ மனைவிட்ட பூ பயங்கரமா பேசுவாங்க அதாவது மனசு முறிஞ்சு போற மாதிரி என்ன செய்வாங்க பேசுவாங்க ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் வந்து என்ன மந்தை மேய்க்கிறவங்களுக்கு என்ன என்ன பிரச்சனை வந்திருக்கும் சொல்லுங்க இந்த ஆடு அங்கிட்டு கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கும் அந்த ஆடு இங்கிட்டு கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கும் இவன் அந்த ஆடை அடிச்சிருப்பான் துரத்தி விட்டுருப்பான் அப்படிதானே உடனே அவங்களுக்குள்ள வாக்குவாதம் வந்துருச்சு வாக்குவாதங்கிறத சால்வ் பண்ணணும் உடனே வாக்குவாதம்னா அது ஒரு நோய் வாக்குவாதம் என்னது நோய் அந்த வியாதி உணவு யாருக்காவது இருக்கா இந்த நோய் இருக்கா ஜுரம் இல்லை அது அது வேற ஒரு நோய் இந்த நோய் இருந்தா அவன் எப்ப பார்த்தாலும் லொக்கு லொக்குன்னு தான் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த நோய் இருக்குது என்னது வாக்குவாதம் அவன் லேசா நல்லது பேசினாலும் சண்டைக்கு எழுத்துருவான் வாக்குவாதம் அந்த நோய் வந்து அதுக்கு பேர் என்னது வாக்குவாத நோய் வாக்குவாத நோய்னா லேசா இப்படி போனாலும் ஏன் இவன் இப்படி போனாமா இப்படி போனா ஏன் இப்படி பாவன் சிரிச்சுட்டா இன்னைக்கு புதுசா சிரிக்கிறான் அப்படிமா சிரிக்காம போயிட்டா பாரு மூஞ்சி தூக்கிட்டு போறாமா இவன அந்த ஆவி வந்துருச்சு ஒண்ணு திமுத்தி ஆறு நாலு நோய் கொண்டவன் எதை பத்தி நோய் இவனுக்கு தர்க்கங்களையும் வாக்குவாதங்களையும் பற்றிய நோய் கொண்டவன் இது ஒரு நோய் அது இந்த நோய் இருந்தா எல்லாத்துக்கும் வாக்குவாதம் தான் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணா அதுக்கு ஒரு வாக்குவாதம் பண்ணுவான் ஒரு சுத்திரி பூட்டனா அதுக்கு ஒரு வாக்குவாதம் பண்ணுவான் ஒரு உபதேசத்தை சொன்னா அதுக்கு ஒரு வாக்குவாதம் பண்ணுவான் வீட்டில் மனைவி ஒன்று சொன்னா அதுக்கு ஒரு வாக்குவாதம் புருஷன் ஒன்று சொன்னா அதுக்கு ஒன்று வாக்குவாதம் எல்லாத்துக்கும் வாக்குவாதம் அது ஒரு ஒன்று திமுத்தி ஆறு நாளில் தர்க்கங்களையும் வாக்குவாதங்களையும் பற்றி நோய் கொண்டவன் அந்த நோய் இருக்கா இருக்காவது கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்களெல்லாம் ஆபரகம் அதை சால்வ் பண்ணல ஈஸியா துரத்தி விட்டான் யார அடுத்த வசனம் வாசிங்க அதே ஆம பதிமூணு ஏழு எட்டு எட்டு அடுத்த வசனம் பாத்தீங்களா 
பிரித்தது யார் பிரிஞ்சு போகலாங்கிற உபதேசத்தை சொல்லிக் கொடுத்தது யார் தான் அவராம் தான் நமக்குள்ளே இப்படி செய்யவே கூடாது குடும்பத்தை பிரிக்கிறது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிரிக்கிறது ரூமை மாற்றிக்கிறது இனிமேல் நான் இந்த ரூமில் நீ உனக்கு இந்த ரூம் பிடிக்காவிட்டால் நீ என்ன செய்யலாம் அடுத்த ரூம் போய்விடலாம் இது என்ன ஹாஸ்டலா அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு சிஸ்டர் இந்த ரூமில் வராதுன்னு சொல்கிறாங்கள எதுக்கு திருப்பி திருப்பி இந்த ரூமுக்கு வரீங்கன்னு புருஷனை சொல்லிட்டா அதோடு அவன் வீட்டு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ரூமில் வரக்கூடாது யார் வரக்கூடாது இவளை வச்சு என்ன பண்ணுறது இது கல்யாணம் கட்டும் போதே அக்ரிமெண்ட் பண்ணும் ரெண்டு ரூமுக்குள்ள தான் வருவேன் வீட்டில் ரெண்டு ரூம் இருந்தாலும் ஒரு ரூமுக்கு தான் என்ன செய்வேன் அப்படியா இவன் பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளாக கலத்தி விட்டான் அவளை அவனை பிரிந்து போகிறதா இருந்தாலும் நீ என்ன செய்யலாம் பிரிந்து போகலாம் அவன் உடனே பிரிஞ்சு போயிட்டான் லோத்து பிரிஞ்சு போனான்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு பிறகு தான் லோத்தனுடைய பார்வை நெஞ்சிருச்சு மாறிடுச்சு அதுக்கு பிறகு தான் அவன் சோதமை பார்த்தான் எதுவும் எப்படி தெரிஞ்சுது ஏதேனும் போல தென்படுச்சு அது வரைக்கும் அமைதியாக வந்துட்டுருந்தான் ஆபிராமுடைய முதல் குற்றம் எகிப்துக்கு போனது இரண்டாவது குற்றம் லோத்தை பிரித்து விட்டது பிரித்து விடக்கூடாது நீங்கள் வந்து வாக்குவாதத்தை உடனே நெருப்பு அணைக்க தெரியணும் நெருப்பை என்ன செய்யக்கூடாது எரியிற தீல என்ன செய்யக்கூடாது எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாது பட்டுன்னு அணைக்க தெரியணும் ஒரு ஃபயர் சர்வீஸ் மாதிரி உடனே நீங்கள் அணைச்சி ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் பேசாதீங்க சமாதானமாக இருங்க நான் ஒரு வீட்டில் ஒரு வீட்டில் நல்ல வசதி உள்ளவங்க ரொம்ப பணக்காரங்க பிள்ளைங்கள்லாம் ஒரு மெயின் மீட்டிங் போயிட்டு வருது வீட்டுக்கு வந்தால் புருஷனுக்கு மனைவிக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக டென்ஷனில் இருக்காங்க அந்த பிள்ளைங்க வந்துச்சு என்னடா வீட்டுக்கு வந்தால் வீடு பயங்கர போராட்டம் யுத்தக்கலை மாதிரி இருக்குது ஒரே அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் புருஷனுக்கு மனைவிக்குள்ளேயும் பயங்கர மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகி அடி தடி ஆகி பெரிய சமான கேடாகி வாழ்வா சாவா பிள்ளைகள் வரட்டும் பிள்ளைங்க எங்கேயோ மீட்டிங் போயிருக்கு வந்த உடனே பேசுவோம் ஒன்று நீ இருக்கியா நான் இருக்குண்ணா அந்த பிள்ளை உனக்கா எந்த பிள்ளை உனக்கா இல்லை குடும்பம் பிரிச்சிடலாமா இல்லை செத்துடலாமா மொத்தமாக போயிடலாமா இப்படி ஒரு ஆவி என்ன செய்யுது அந்த குடும்பத்தை அலக்களிக்குது பழைய கதைகளே பேசுனது ஓல்டு ஸ்டோரி பேசி 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 பக்கம் அதை முத்திடுச்சு இந்த நேரத்தில் பிள்ளைங்க வந்து இறங்கிட்டாங்க பிள்ளைங்க வந்து இறங்கினா அதுங்க சந்தோஷமாக கூட்டம் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தா இங்கே ரெண்டும் எளியும் பூனையும் மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க நிற்கிறாங்க இந்த பிள்ளைங்க விசாரிச்சது அம்மா உடனே அப்பா இப்படிலாம் பண்ணிட்டாரு எல்லா கதையும் சொல்லியாச்சு உடனே அப்பா வந்து இல்லை இல்லை நான் அப்படி செய்யல இப்படி இவ செஞ்சா அதனால தான் இப்படிலாம் பேசுனது அப்படியே ரெண்டு பேருக்கும் திருப்பியும் ஒரு யுத்தக்கலம் மாதிரி வந்துச்சு பறக்குன்னு மூத்த பிள்ளை சொன்னா எதுக்கு டேடி சண்டை கண்டையெல்லாம் போட்டு ஏதாவது வாங்கிட்டு வாங்க நாலு பேரும் செத்துடலாம் முடிச்சுட்டு இந்த கதையை முடிங்க உங்களோட எங்களுக்கு சமானமே இல்லை முடிச்சிடலான்னு உடனே மிரண்டாங்க ரெண்டு பேரும் யார் ரெண்டு பேரும் அம்மாவும் அப்பாவும் சுத்தமாக ஆட்டம் கண்டுடுச்சு ஏன்னா பிள்ளைங்க ரெண்டும் சொல்லிச்சு வேணாம் உங்கள் ரெண்டு பேரோட எங்களால் இருக்கவே முடியாது டெய்லி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போடுற சண்டைகள் சமாதான கேடு போகிறது பெந்தே கோஸ் பண்ணுறதெல்லாம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கும் இல்லை வேணாம் நாங்களும் வரல இனிமேல் கோயிலுக்கும் வரல இனி எங்கேயும் வரல விடு மொத்தமாக போயிடலாம் அவனே எல்லா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டும் பெய அறிஞ்ச மாதிரி உட்காந்துருந்துச்சு என்னடா பண்ணுறது பிள்ளைங்க வளர்ந்த பிள்ளைங்க இப்படி சொல்லிவிட்டாங்களேன்னு அப்படியே உட்காந்துட்டு பாஸ்டர்கிட்ட போகலாம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க நீங்கள் இருக்கீங்களா வரோம் ஆ வான்னு சொல்லி என்னன்னு கேட்டேன் இல்லை கொஞ்சம் பிரச்சனை எனக்கு பிரச்சனைனா இவங்க தெரியும் இது வந்து நீர் போத்த நெருப்பு அது வாட்டுக்கு போஞ்சிட்டே இருக்கிற கேஸு எனக்கு என்னடா இது வந்து பிள்ளைங்க இப்போ தானே கூட்டம் முடிஞ்சு போச்சு ஏதோ பிரச்சனை ஆகி போச்சு போட்டிருக்குன்ட்டு நான் உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் ஜெபிச்சேன் வந்துட்டாங்க அது ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்துருச்சு வண்டி கார் சர்ன்னு வந்து நிப்பாட்டான் இந்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் கத்திரை என்ற சொன்னார் வந்து உட்கார்ந்த உடனே பழைய கதையை என்ன செய்யக்கூடாது பேசாதன்னு சொல்லு சொன்னார் அந்த சப்ஜெக்டே பேசக்கூடாது ஜவு பண்ணி அனுப்பி விட்டுரு வந்துச்சு நான் உட்கார்ந்த கத்திரை சொன்னதை உனால ஒன்று சொல்லிடுறேன்னு சொன்னேன் என்னென்னு பழைய சப்ஜெக்ட் ரெண்டு பேரும் பேசக்கூடாது பேசின குடும்பம் சீரழியும் என்ன சொல்கிற உலகத்தில் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா சபையில் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா பரலவுது போகணுன்னு ஆசைப்படுறியா பேச மாட்டியா ரெண்டு பேரும் பிரதிஷ்ட பண்ணு நீ சொல் நான் இனிமேல் பழைய கதையே பேச மாட்டேன் நீ சொல்லு நான் பழைய கதையே பேச மாட்டேன் ஜவம் பண்ணி பிள்ளைகள்கிட்ட ஒன்று ஆகாது போயிட்டு வாங்க நல்லா இருக்காங்க அந்த வாக்குவாதம் என்னது அந்த ஆவி ஓடி போயிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் இருக்கா அந்த நோய்
அதே மாதிரி வீட்டில் ஒரு சின்ன வந்துச்சா உடனே என்ன வந்துடும் எடுத்துருவான் ஃபுல்லாக கொக்கி போட்டு இழுத்து மறுபடி அதே வாக்குவாதம் தான் வாக்குவாதம் ஒரு நோய் அதை ஆபரகம் தீர்த்து வைக்காமல் அதை நிரந்தர பிரிவுக்கு காரணமாக மாற்றினான் ஆதியாகமம் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசம் போதும் போதும் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து பலி செலுத்திக்கிட்டு இருக்கான் ஆண்டோர் சொல்கிறாரு நீ வந்து மூன்று வயது கிடாவை கிடாரியை கொண்டு வா மூன்று வயது வெள்ளாட்டு கடாவை கொண்டு வா மூன்று வயது ஆட்டு கடாவை கொண்டு வா ஒரு காட்டு புறாவை கொண்டு வா ஒரு புறா குஞ்சை கொண்டு வான்னு சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தாச்சு அவைகள் அவன் அவைகள் எல்லாவற்றையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவைகளை நடுவாக துண்டித்து துண்டங்களை ஒன்றுக்கொன்றாக எதிராக வைத்தான் எல்லாம் ரெடி எல்லாம் ரெடி இப்போ பலி என்ன செய்ய போது அங்கீகரிக்கப்படுற நேரம் அவர் நமக்கு என்ன வந்துருச்சு எத்தனை மணிக்கு எத்தனை மணி அது ஆறு டு ஆறுக்கு விசுவாசத்தின் தகப்பன் தூங்குறான் பாருங்க அயர்ந்த நித்திரை நித்திரை வந்து தூங்கணும் எல்லாருமே தூங்கினா தான் ரெஸ்ட் எடுத்தா தான் சரி வரும் ஆனா அயர்ந்த நித்திரை ஒன்றிய ஆவிக்குரிய ஜீவித்தை செஞ்சிடும் படுக்க வச்சிடும் தூங்குகிற நீ விழித்து மரித்தோரை விட்டு எழுந்துரு அப்பொழுது கிறிஸ்து ஒன்று என்ன செய்வார் பிரகாசிப்பார் தூக்கம் வந்து தேவை எல்லாருக்கும் அந்த டைமிங் இருக்கு ஆனா ஒரு சிலர் கும்பகரணம் நல்லா இருக்கானுங்க தூங்கிட்டே இருக்கிறது ஜபத்தில் தூங்குறாங்க ரூமுக்கு போனால் தூக்கம் காலேஜ் போனால் தூக்கம் வீட்டுக்கு போனால் தூக்கம் எங்கே போனாலும் தூக்கம் 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 பிரசங்கம் நடக்கும்போது தூங்குறான் ஆவியில் நடக்கும்போது தூங்குறான் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க இங்கே பலி செலுத்திட்டு முன்னால் வச்சிருக்கு இப்போ அக்னி இறங்க போகுது கத்திர சொல்கிறார் மூன்று வயது ஆட்டுக்கடா கொண்டு வா மூன்று வயது கடாரியை கொண்டு வா மூன்று வயது வெள்ளாட்டுக்கடா கொண்டு வா ஒரு காட்டுப்புறா கொண்டு வா ஒரு புறா குஞ்சு கொண்டு வானாச்சு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வெட்டி கிட்டி கிளியராக வச்சு பலிப்படத்தில் வச்சாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் அக்னி இறங்கணும் இவன் என்ன செஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டான் தூங்குறான் சரியான அபிஷேகத்தில் நிரம்புறாங்க அங்கேயும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நெஞ்சிட்டு தான் இருக்கான் தூங்கிட்டு தான் இருக்கான் எப்படி இருக்கும் ஸ்பிரிச்சுவலில் தேவை ஆனால் ரெஸ்ட் தேவைங்கிறதுனால ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் ஜபத்தில் தூங்கி பழகக்கூடாது பள்ளியில் தூங்கினவன் கல்வி இழந்தான் ஜபத்தில் தூங்கினவன் ஜெயம் இழந்தான் முடிஞ்சு போன கதை அது உட்காந்துட வேண்டிதான் நீ ஆறரைக்கு தூங்கினா கடைசியில் அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அக்னி இறங்குச்சோ இல்லையோ என்ன கிடைச்சிருச்சு உன் சந்ததி நானூறு வருஷம் எங்கே போக போகுது அடிமைத்தனத்துக்கு போக போகுதுன்னு ஒரு வாக்குத்தத்தம் கிடைச்சிது இது வாக்குத்தத்தமா அதுக்கு பின்னால் உள்ளதான் சொல்லியிருக்கு உன் சந்ததி எங்க இருக்கும் நானூறு வருடம் அந்நிய ஜனத்தை சேவிக்கும் முடிஞ்சு வச்சா ஜபத்தில் தூங்கினா உனக்கு வாக்குத்தத்தம் கிடைக்காது சாபமான வார்த்தைகள் கிடைக்கும் உன் சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும் செய்தி வராது உன் சந்ததி அடிமைக்குள்ள தனத்துக்குள்ள போகுங்கிற செய்தி தான் உனக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் ஜபத்தில் தூங்குறீங்களா ஒரு சில எல்லாம் பயங்கரமா தூங்குறாங்க நமக்கு அந்த பழக்கத்தை நிறுத்தணும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நாலு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அவ்வளோதான் இது புக்கில் போய் படிக்கிறது எட்டு மணி நேரம் தூங்கினால் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உடனே எட்டு மணிக்கு அது எட்டு மணிக்கு நைட்டு படுத்தால் தான் காலையில் எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்கலாம் காலையில் எழும்புறது எட்டே கால் ஒம்பது மணிக்கு காலேஜ் போயிடுறான் எழும்புறது எத்தனை மணிக்கு எட்டே கால் சும்மா மிஷின் மாதிரி எழும்பி அது வரைக்கும் சோம்பேரியா கடந்துட்டு அதுக்கு பிறகு எந்திரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அர்றக்க பர்றக்க விழுந்து எடுத்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸை மாட்டி விழுந்து ஓடி எங்க போய் சேர்ந்துடுறா ஸ்கூலுக்கும் நம்ம பிள்ளைகளை வந்து சின்ன பிள்ளைகளையே நல்லா கண்ட்ரோலில் வளர்க்கணும் அதுங்களை தூங்க விட்டுறது எட்டு மணிக்கு பஸ் வருதுன்னா ஏழரைக்கு தான் நிசிறது எழுப்பி போட்டு சாத்து சாத்துன்னு சாத்தி குளிப்பாட்டி எடுத்து கொண்டு போய் ரோட்டில் நிப்பாட்டுவாங்க பஸ்ஸுக்கு இதே பழக்கம்னா அவன் ஜாகிர தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாட்டு வரைக்கும் தான் வச்சிருப்பான் இதை கொண்டு வந்து ஊழியத்தில் விட்டா அங்கே ஏழரைக்கு தூங்கணும் இங்கே எட்டரைக்கு தூங்கும் ப்ரொமோஷன் அங்கே வீட்டில் ஏழரை வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருந்த கேஸை ஊழியத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டா வந்துடும் ஊழியத்துக்கு வந்துடும் இங்கே எத்தனை மணிக்கு தூங்கும் இங்கே எட்டரைக்கு தூங்கும் ஏன்னா இங்கே ஸ்கூல் கிடையாதுல்ல பஸ் கிடையாது 
நமக்கு ஆபிரகாம் அயர்ந்த நித்திரைக்குள் போனான் அன்னைக்கு அவனுடைய சந்ததி எங்க போச்சு ஜப நேரத்துல நீங்க ஜபத்துல நிக்கலன்னா தோத்து போவீங்க ஆதி ஆமா பதினஞ்சு பதிமூணுல சாபங்கள் அவனுக்கு வந்து சேர்ந்தது எவ்வளவு நல்ல ஒரு மனுஷன் சாபத்தை வாங்கித்தானே பாசிங்க பதிமூணாம் அவசரம் எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன் எவ்வளவு பெரிய ஒரு வார்த்தை பயங்கரமான வார்த்தை நானூறு வருஷம் ஒரு வருஷம் இல்ல ஒரு வருஷம் இல்ல ரெண்டு வருஷம் இல்ல எத்தனை வருஷம் நானூறு வருஷம் ஒரு பெரிய அடிக்கு காரணமாயிடுச்சு சாபத்தை நம்ம வாங்க கூடாது தேவ சமூகத்தில் சாபத்தை வாங்க கூடாது நானும் கூட தூங்கியிருக்கேன் நானும் தூங்காமலே முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாள் சொல்லிட கூடாது எல்லார் பகுதியிலையும் தூக்கங்கள் உண்டு நான் கூட ஒரு பாஸ்ட் பிரசங்கம் பண்ணும்போது தூங்கி என்னை வாங்குவாங்கன்னு வாங்கிட்டாரு அப்போ ட்ரைனிங் ஒன்னு நீ பிரசங்கம் பண்ணல நான் பிரசங்கம் பண்ணினாரு அவர் டென்ஷன் ஆகி பாதி வரைக்கும் என்னன்னே புரியல ஃபுல் ஸ்விங்கில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு என்னைய பார்த்தார் ஒன்னு நீ பிரசங்கம் பண்ணல நான் பிரசங்கம் பண்ணுறனாரு நான் முடிச்சிட்டேன் உஷார் ஆயிட்டேன் யாருக்கு எதுக்காக இதை சொன்னார்னு பாதி வரைக்கும் என்ன செய்யாது தெரியாது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் திருப்பி அடுத்த நாள் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன் அவர்கிட்ட போய் பாச சாரி நான் உங்களுடைய பிரசங்கத்தில் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னேன் ஒன்னே மாத்திரம் இல்லை ஒன்னே மாதிரி ரொம்ப தூங்கணும் அதனால தான் ஒன்னே கையை காட்டினார் அவர் மலேசியாவிலேருந்து வந்து அஞ்சு நாள் ஸ்டடி கண்டினியூ ஸ்டடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதில் நான் சிக்கு அதனால் அஞ்சு நாள் ஸ்டடியை விட்டுறக்கூடாதுன்னு போய் எங்கே உட்காந்தாச்சு அங்கே உட்காந்தாச்சு அங்கே உட்காந்த உடனே இது டயர்ட்னஸ் வந்துருச்சு அப்படி அசந்துட்டேன் எழுதிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்ப நான் என்ன சொன்ன சொல்லு அப்படின்னாரு டக்குன்னு கேட்டாரு எனக்கு முழிச்சிருக்கும் போது என்ன தெரிஞ்சதோ அதை சொல்லிட்டேன் டப்னு அதே ஸ்பீட்ல அதனால நான் சொல்றேன்னு சொன்ன உடனே நான் வந்து தூங்காதால இல்லை ஆயாசமாய் தூங்கினதுனால சிசரா என்ன செய்தான் ஒரு பெண்ணின் கையில் அடிபட்டு செத்து போனான் சிம்சோன் தூங்கினபடினால் பிரதிஷ்டையை இழந்து கண்கள் பிடுங்கி சிறைச்சாலையிலே மா வரைக்க போனான் அதனால நம்ம இந்த நாட்களில் தூங்குனா நம்முடைய வாழ்க்கையில் தோல்வியை சந்திச்சு எங்கதான் போவோம் விழுகைக்குள்ளதான் போவோம் ஒரு பெரிய சாபத்துக்கு நாம் காரணர்களாய் மாறுவோம் அடுத்து ஆதி ஆகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் யாருக்காக ஆதி ஆகமத்தில் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் கத்தர் சோதமை அழிப்பேன்னு சொல்லிட்டாரு இப்போ சோதமில் யார் இருக்கா யார் இருக்கா லோத் இருக்கா யார் அவன் என்ன தான் சண்டை போட்டு போயிட்டாலும் யார் அவன் தன்னுடைய இனத்தான் இல்லையா தான் ஆடாட்டாலும் எது ஆடுது தசை ஆடுது பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த லோ அதே சோதனமில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்காங்க அவங்கள பத்தி இவனுக்கு என்ன வரல மைண்ட் வரல ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அழிக்கப்பட போறாங்க அவன் மைண்ட்ல அது வரல இப்ப அவன் மைண்ட் குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் வருது ஐம்பது நீதிமான் இருந்தா அழிப்பீரோ நாற்பது பேர் இருபது முப்பது பேர் இருபது பேர் எங்க வந்துட்டான் பத்து இன்னும் டேரக்டா எதுதான் பேர் சொல்லல என் சொந்தக்காரன் ஒருத்தர் அங்க இருக்கான்னு சொல்லல அப்போ இனத்தின் அந்த ஆவி வேலை செய்தா மாம்சத்தின் பந்த வேலை செய்தா நமக்குள்ள இதுக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு நாம் எல்லாருக்காக ஜபிக்கணும் யோபு தன் சிநேகிதருக்காக என்ன செய்தான் விண்ணப்பம் செய்தான் கத்தர் அவன் சிறை இருப்பை மாற்றினான் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இதுக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு நீ ஆபிராமா இருக்கக்கூடாது யாரா இருக்கணும் ஆபிர ஹாமா இருக்கணும் இவன் ஆபராம இப்ப ஆபரகாமா மாறிட்டான் ஆனா புத்தி இன்னும் ஏதாவது மாறல ஆபரகாமா மாறல ஆபரகாம் இந்த விஷயத்துல அவனை மட்டும் தான் மீக்கிறதுல மைண்ட்ல வடி வந்துட்டே வராம பாருங்க ஐம்பதுல இருந்து குறைஞ்சு குறைஞ்சு எங்க வந்தாச்சு பத்துல வந்து நின்னுட்டான் பத்துல வந்து நின்னா 
கத்தர் சொன்னாரு பத்து நீதிமன்றம் தான் நான் நிச்சய மாட்டேன் அழிக்க மாட்டேன் உங்களுக்காக நீங்க ஜபிக்கிறதை காட்டிலும் உங்கள் குடும்பங்களுக்காக ஜபிக்கிறதை காட்டிலும் நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்காவிட்டால் குற்றம் சாமுவேல் சொல்றா நான் உங்களுக்காக வேண்டுதல் பண்ணாது இருப்பேனானால் நான் நான் பாவம் செய்கிறவனாக இருப்பேன் ஏன் நீலத்துக்காக போட்டு சண்டையை போடணும் எதுக்கு இருக்கணும் அவனை அன்னைக்கு விடாமல் இருந்தால் அவன் எங்க இருந்திருப்பான் அவனுக்காக நீ ஜவம் பண்ண வேண்டியில அவன் கூட கானானுக்குள்ள வருவான் அவனுக்காக நீ போய் சண்டை போட்ட அதுக்கு சண்டை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ அவனை உன் கூடயே நெஞ்சிருக்கலாம் வச்சிருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க இவன் லோத்துக்காக விண்ணப்பம் பண்றான் அப்ப மத்தவன் எல்லாம் என்னது எவ்வளவு ஜனங்கள் அன்னைக்கு அழிச்சாங்க அழிஞ்சாங்க நமக்கு இந்த பார்சியாலிட்டி பட்சபாதமான ஆவி இருக்க கூடாது விசுவாசத்துல வந்துட்ட பின்பே நீங்க பட்சவாதம் உள்ளவளாய் இருக்க கூடாது பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் எப்படிப்பட்டது அதுல என்ன கிடையாது அதுல பட்சபாதம் கிடையாது ஞானத்துக்கு ஏழு தூண் அதுல ஏழு தூண்ல ஒரு தூண் என்னது பட்சபாதம் கிடையாது இதுக்குள்ள வந்துட்ட பின்பு நீங்க பட்சவாதம் காட்டக்கூடாது ஊழியத்துல கூட பட்சவாதம் காட்டிட்டீங்கன்னா அடி விழுத்துருவார் கத்தர் அவரிடத்தில் என்ன கிடையாது அவரிடத்தில் பட்சபாதம் கிடையாது நீங்க உங்க ஆளு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்களுக்கு வேண்டியவங்க அப்படிலாம் நீங்க பண்ணவே கூடாது அப்படி நீங்க பண்ணும்போது தேவன் அந்த இடத்துல கிரிய செய்யக்கூடாதவராய் போய்விடுகிறார் பட்சவாதம் இருக்கா தமிழே நம்முடைய குடும்பம் நம்ம பிள்ளை நம்ம பையன் இப்ப சில இடத்துல ரெண்டு பிள்ளைங்க சண்டை போடும் இவங்க போய் நேர பக்கத்து பிள்ளைய போய் அடிச்சு தான் பிள்ளைய நெஞ்சிட்டு வந்துருவாங்க தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க அது சரியா சரியா தப்பா நீ ஓம் பிள்ளைய அடிச்சுட்டு என்ன செய்யணும் தூக்கிட்டு வரணுமே தவிர பக்கத்து பிள்ளைய அடிச்சுட்டு என்ன செய்யக்கூடாது ஓம் பிள்ளைய தூக்கிட்டு வரக்கூடாது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் பட்சவாதம் ஆபிரகமுடைய வாழ்க்கையில அனுமதிக்கப்பட்டுச்சு வந்துருச்சு சரி அடுத்ததாக ஆதி ஆகமம் பதினாறாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வருஷம் இங்கதான் அவரகம் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்த மெயின் ஃபெயிலியூர்ல வர்றா வாக்கு தத்துவத்துக்கு மாறான ஒரு பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்கிற இடம் எதுதான் கத்தர் அதுக்கு சொல்லியிருக்கார் உனக்கு தருவேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்கு பின் உள்ள அதுக்குள்ள இவன் டைவர்ட் ஆயிட்டான் எங்க சாரால் சொன்னான்னு சொல்லிட்டு இவன் யார சதுக்கிட்டான் ஆகாரை சேர்த்தான் தவறு வாக்கு தத்துவம் காலம் தாமதமானாலும் என்ன செய்யும் நிறைவேறும் அது குறித்த காலத்தில் நிறைவேறும் அப்படித்தான் திருக்கிருஷ்ண புஸ்தகத்தில் இருக்கு தரிசனம் கால தாமதமானாலும் என்ன செய்யும் நிறைவேறும் வாசிங்க அந்த வசனம் நீ காத்திருக்கணும் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நீ காத்திருக்கணும் ஆ அபகோக் ஆ வாசிங்க பார்த்தீங்களா இந்த வசனம் அவனுக்கு நம்பிக்கையில் இல்லை அவன் அதுக்குள்ளேயே அவன் டைவெர்ட் ஆயிட்டான் ஆகாரை சேர்த்தான் இது அடிமைத்தனத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இணைப்பது தோல்விகளை நம்முடைய வாழ்விலே இணைப்பது ஜெயமான பாதையில் வந்துட்ட பின்பு நீங்கள் தோல்வியை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இணைக்கக்கூடாது எந்த விதத்திலும் தோல்வி நமக்குள்ள வர்றதுக்கு விடக்கூடாது சாராய் சொன்னதான் சொன்னான்னு சொல்லிட்டு இவன் ஆகார சேர்த்துட்டான் அது அவனுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய துக்கத்தையும் நீ யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு முஸ்லீம் இருக்கிறதுக்கு காரணமே யார் தான் இன்னைக்கு இஸ்லாம் மார்க்கம் இருக்கிறதுடைய மிகப்பெரிய காரணமே இந்த இந்த இன்சிடென்ட் தான் ஆகாருக்கு பிறந்தவன் யாரு இஸ்மவேல் இஸ்மாயில் அப்படித்தானே கரெக்ட் தானா இஸ்மாயில் இஸ்மாயில் யாரு இஸ்மாயில் தான் முஸ்லீம் இஸ்மவேல் முடிஞ்சுதா அன்னைக்கு இந்த ஒரு தவறு தான் வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறும் நீ காத்துரு கத்தர் சொன்னதில் உண்மை உள்ளவர் அதில் ஒன்று கூட என்ன செய்யாது தாமதிக்காது எஸ்ஐகேல சொல்லியிருக்கு 
பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் கத்தருடைய வார்த்தை ஒன்றாகிலும் தாமதிப்பதில்லை இனி தாமதிப்பதில்லை என் வார்த்தையெல்லாம் நிறைவேறும் உனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தை நிறைவேறும் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் நீ போய் ஏதாவது அடிமைத்தனத்தில் போய் என்ன செய்யக்கூடாது சிக்க கூடாது ஒரு பெரிய துஷ்ட சந்ததி இன்னைக்கு தீவிரவாதம் இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் யார் தான் இந்த ஆகாரை சேர்த்தது அதனால ரொம்ப இந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் இது மாத்திரமல்ல ஆதி ஆகம இருபத்தி அஞ்சு ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு குரூப்பை மறைச்சி வச்சிருக்கான் கடைசி லிஸ்ட்ல வருது மெல்ல எப்படி ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறாரு சாராய் மூலமா நான் உனக்கு உனக்கு ஒரு குழந்தையே கவனிங்க எல்லாரும் ஆ சாராய் மூலமா நான் உனக்கு ஒரு குழந்தை தருவேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு இவன் வாக்குத்தத்தை மீறி யார சேர்த்தாச்சு ஆகார சேர்த்தாச்சு அடுத்து யாருக்குமே தெரியாம இன்னொரு ஆள் சேர்த்து வச்சிருக்கா அது யாரு கேத்துறாள் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய காரணம் என்னன்னா தன்னுடைய நிந்தைய போக்குறதுக்காக அவன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கான் போராடிக்கிட்டே இருக்கான் உன்னுடைய நிந்தைய போக்குறதுக்கு நீ உன்னுடைய நியாயத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை கத்தட்ட உன்னுடைய நீதி என்ன செய்யுது உன்னுடைய நீதி யார்கிட்ட இருக்கு கத்தட்ட இருக்கு உன் நீதி விளங்கும் நீ அதுக்காக வேற மாம்சிகமான முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல நீ பரிசுத்தோங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கு நீ அங்க போய் நான் தப்பல நான் செய்யல நான் பார்க்கல நான் பேசல நான் இல்ல நான் இல்லன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நீ அழுதுகிட்டு உபாசம் போட்டுட்டு இருக்க வேண்டாம் உன்னுடைய நீதி கத்தட்ட இருக்கு அந்த நீதி கத்தர் விளங்க என்ன செய்வார் செய்வார் நீ உண்மையா இருந்தா கத்தர் உனக்கு உண்மையா இருந்து என்ன செய்வாரு உதவி செய்வார் இவன் வந்து தான் மேல ஃபால்ட் இல்லைங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்காக இவன் யார போய் சேர்த்துக்கிட்டான் அடுத்து கேத்துறால சேர்த்து வச்சுக்கிட்டான் எப்படி இருக்கும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் மறுபடி மறுபடி தேவனுக்கு விரோதமாய் வாக்குத்தங்களுக்கு விரோதமாய் நாம் செயல்படக்கூடாது அடுத்த ஆதி ஆகமம் இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று துக்கமா இருந்தது தாம் மகனை பத்தி தாம் பிள்ளைகளை பத்தி யாருக்காவது சொல்லிட்டா அவங்களுக்கு வருங்க பாருங்க தாம் பிள்ளைய பத்தி யாருமே என்ன சொல்லக்கூடாது காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு தான் நல்லதுதான் ஆனா பிள்ளைய பத்தி சொன்னது அவனுக்கு பயங்கர துக்கமா இருந்துச்சு ஆக்சுவல விசுவாசி அவன் விசுவாசத்தின் தகப்பன் அநேகருக்கு தாம் பிள்ளைகள் பண்ற தப்ப பத்தி சொல்லிட்டா அவ்வளவுதான் உங்க பிள்ளை சரியில்லைன்னு சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் உடனே இவங்க கோயிலுக்கே வர மாட்டாங்க பிள்ளை சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டா போதும் உடனே போட்டி சா அவனை போட்டு சாத்து சாத்துன்னு சாத்துறது அப்படி சரிங்களா பிள்ளைய குறித்து சொன்ன வார்த்தை துக்கமா எண்ணப்பட்டது பிள்ளைங்கள் விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் பிள்ளைகள் விஷயத்துல நீங்க கவனம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு இப்ப நீங்க வந்து சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் யாருக்கு தான் ஓடி ஆடி உழைக்கிறதெல்லாம் யாருக்கு தான் எல்லாம் யாருக்கும் தான் சம்பாதிக்கிறீங்க கத்தற்காக வச்சிருங்க எல்லாம் பிள்ளைங்க 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 தான் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்ப அந்த பிள்ளைங்களை வந்து நீங்க நல்லபடியா வளர்த்து நீங்க என்ன செய்யணும் ஆளாக்கணும் அப்சுலம் தப்பு செய்யறான் சாரி அம்னோன் தப்பு செய்யறான் இந்த தாவிதுக்கு அவனை சீர்படுத்துறதுக்கு சக்தி இல்லை கேட்டா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் ராஜான்னு சொல்றான் அம்னோன் தப்பு செஞ்சான்ல அம்னோன் தப்பு பண்ணிட்டான் அவனை யார் கண்டிச்சிருக்கலாம் யார் கண்டிச்சிருக்கலாம் தாவிது கண்டிச்சிருக்கலாம் ராஜா அவனை கூட்டு ஒரு சிச்சை கொடுத்துருந்தா அவனை அப்சுலம் என்ன செஞ்சிருக்க மாட்டான் கொண்டிருக்க மாட்டான் இவன் கோவப்பட்டானா ஆனா என்ன என்ன செய்யல அவனை போய் கண்டிக்கல சிச்சிக்கல ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா அவன் தான் எங்க வரப்போறான் சிங்காசனத்துக்கு வரப்போறான் அதனால அவன் என்ன தப்பு பண்ணலாமா கடைசியில கத்தர் அப்சுலம் என்னஞ்சிட்டான் அவனை அச்சே கொண்டான் அப்சுலம் விரட்டிக்கிட்டு யாரு போறது தாவிட்டு போறான் அது எப்படி நான் சொல்றது கரெக்டா அம்னோன் தப்பு செஞ்சதுக்கு தாவிது கோபம் கொண்டான் சீறி எழுந்தான் அவ்வளவுதான் சும்மா ஒரு மிரட்டல் உருட்டல் அதோட நிப்பாட்டியாச்சு இப்ப அப்சுலம் வந்து அவனை அடிச்சே கொண்டுட்டான் அவனுக்கு தான் தங்கச்சியை எப்படி பண்ணிட்டான்னு சொல்லிட்டு போட்டு சாத்து சாத்து சாத்தி வெட்டி கொண்டுட்டான் கடைசியில் இப்போ இப்ப அப்சுலம் யார் விரட்டுறது தாவிது விரட்டுறான் அப்ப என்ன அம்னோன்னா ஒரு ஆளு அப்சுலம்னா நீ பச்சை பாதம் பாக்குறியா அவனை ஒழுங்கா அப்பமே அவனை சரிப்படுத்தினா 
அப்சுலம் என்ன செஞ்சிருக்க மாட்டான் கொண்டிருக்க மாட்டான் சரி போறான் தகப்பன் சிச்சிச்சுட்டான் விடு அடி வாங்கிட்டான் மன்னிச்சிருன்னு சொல்லியிருப்பான் நம்ம வந்து யார் மேலேயாவது கோபப்படுறோம் அவசியம் இல்லாத கோபங்கள் ஏழையின் பிள்ளைகள் தப்பு செஞ்சாங்க அவனை அந்த பிள்ளைகளை கண்டிக்கிறதுக்கு இந்த ஏழைக்கு என்ன கிடையாது தெம்பில் திருப்பியா நீ பெட்டியை தூக்குற இப்ப ஏன் ஊழியம் செய்யற அதனால தான் பிள்ளைகள் விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் திமுக சொல்லி இருக்கு ஒரு ஊழிய சபையில ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஊழியம் கொடுக்கணும்னா அவன் பிள்ளை அடங்காதவர்கள் என்று பெயர் பெற்று பெயர் எடுத்திருந்தா அவனுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது ஊழியம் கொடுக்க கூடாது பயங்கரமா இருக்கு அடங்காத பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு இங்க வந்து ஊழியத்துல தலையிட்டா பிரயோஜனம் இல்ல உன் பிள்ளை சரியில்லாத பட்சத்துல நீங்க வந்து பிள்ளைகளை பிடிச்சிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு மற்ற ஊழியம் செய்யக்கூடாது தீர்த்து முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் துன்மார்க்கர் என்றும் அடங்காதவர்கள் என்றும் பெயரெடுக்காத விசுவாசம் உள்ள பிள்ளைகளை உடையவனுமாகிய ஒருவன் இருந்தால் அவனை சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்துக்கு ஏற்படுத்தலாம் பந்தி ஊழியத்துக்கு ஏற்படுத்தலாம் டிராக்ஸ் ஊழியத்துக்கு ஏற்படுத்தலாம் ஏரியா பிரேர் எடுக்க ஏற்படுத்தலாம் சரிதானா நான் சொல்றது அப்படித்தானே இவன் பிள்ளை அங்க வந்து ரவுடி பையன சுத்திட்டு இருப்பான் இவங்க சபையில் உள்ள பிள்ளைகளை அடிச்சுக்கிட்டு கீழ்படி அன்பாயிரு சமாதானமா இரு நீ உங்க வீட்டுல போய் முதல்ல என்ன செய்ய அந்த உபதேசத்த பண்ணு மகனை பத்தி சொன்ன உடனே ரோஷம் யாருக்கு வந்துருச்சு ஆபிரஹாமுக்கு ஆஹ் அது எப்படி என் பிள்ளைய பத்தி சொல்லலாம் சொன்னது யாரு மனைவி தான் சொன்னா ஒரு சிலருக்கு பாருங்க வீட்டுல இந்த மனைவி மாதிரி வந்து இந்த பசங்க போன்ற சேட்டையில போட்டு அடி அடி அடிச்சிருவாங்க இந்த பிள்ளைங்க வந்த உடனே யார்கிட்ட சொல்லி கொடுக்கும் தகப்பண்ணு சொல்லும் இந்த தகப்பண்ணுக்கு புத்தி இல்லாம வந்த உடனே யார பிடிச்சி அடிப்பான் மனைவி பிடிச்சி அடிப்பான் நான் சொல்றது உண்மைதான் ரொம்ப வீடுகள் எப்படி இருக்கு ஏன்னா பிள்ளைய வந்து மனைவி என்ன செய்யக்கூடாதா அடிக்க காட்டுக்கழுதையை தன்னிச்சையா திரிய விட்டவன் யார் காட்டுக்கழுத மாதிரி வளர்க்கணும்னு தான் ரெடி பண்றான் அது பின்காலத்துல உனக்கு என்ன செய்யாது உதவாது அடங்காது வீட்டில் அடங்கலன்னா அது எங்க அடங்கணும் தெருவில் அடிபட்டு தான் அடங்கும் வீட்டில் அடங்கலன்னா எங்க தான் அடங்கும் தெரியாதா வீட்டில் அடங்காது தெருவில் அடங்கும் ஊர்ல அடங்கும் இங்க நீ சரிப்படுத்தலன்னா அங்கதான் மாட்டோம் இவன் விஷயத்துல இஸ்மா வேல் விஷயத்துல அவனு சொன்ன உடனே இவனுக்கு பயங்கர துக்கம் அப்படியே சாப்பிடாம போய் உட்காந்துட்டான் தான் பிள்ளைய பத்தி எப்படி சொல்றாங்களே தான் பிள்ளைய பத்தி எப்படி சொல்றாங்களே தான் பிள்ளைய பத்தி ஏன் எப்படி சொல்றாங்க தீனால் ஊர் சுத்திட்டு வந்தா அவளை கண்டிக்கிறதுக்கு யாக்கோபுக்கு சக்தி இல்லை ஏன் எப்படி சுத்தினேன் எப்படி வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டு நடு ரோட்ல நிக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கு யாருக்கு சக்தி இல்லை பொண்ணு அடக்கி வளர்க்கறதுக்கு யாக்கோபுக்கு சக்தி இல்லை ஆனா சிமியோனு லேவியும் போய் பட்டையத்தை எடுத்து வெட்டு வெட்டுன்னு வெட்டிட்டு வந்துட்டான் அவ்வளவு வரையும் அது இவனுக்கு துக்கமா இருந்தது யாருக்கு நான் சொல்றது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் தீனால் சுத்துனதுக்கு யாக்கோபு ஒரு வார்த்தை சொன்னானா நீ வெளியே போனது தப்பு அங்க போய் பள்ள காட்டினது தப்பு அவன் கூப்பிட்டான் நீ போனது தப்பு வாழ்க்கை இழந்துட்டு வந்திருக்கிய அவளை என்ன செஞ்சிருக்கலாம் கண்டிச்சிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டான் அதை விட்டுட்டு சிமியோனு லேவியும் பிடிச்சி எல்லாரையும் வெட்டிட்டு வந்துட்டானுங்க ஊரே காலி பண்ணிட்டான் இவன் சொல்றான் என் பேரை கெடுத்துட்டீங்க என் பேரை கெடுத்துட்டீங்க என் வாசனையே நெஞ்சிருச்சு கெட்டு போச்சு உன் பொண்ணு ஊரு ஊர்லாம் சுத்தி கெட்டு போனா அதுக்கு அது பத்தி பேச்சு கிடையாது உனக்கு இவன் போய் சண்டை போட்டானா அதுதான் நெஞ்சிதான் பாசிங்க ஆதி ஆமத்துல முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் கப்பல் ஏறி போச்சு ஒன்னால என் குடும்ப பேர் கெட்டு போச்சு சப பேர் கெட்டு போச்சுன்னு சொன்னா பரவாயில்ல யார பிடி சத்தம் போடுறான் நீ முதல்ல செய்ய வேண்டியது செய்யாம ரெண்டாவது விளைவுகளை தான் நீ பேசுறீங்க பிள்ளைய பத்தி சொன்னாங்களாம் உடனே கோவம் வந்துருச்சு அவனை பத்தி சொன்னது ஆபரகாமுக்கு மிகுந்த துக்கமா இருந்தது அடுத்து ஆதி ஆகமம் பதினாறு ஆறு 
இப்ப அவ கல்யாணம் கட்டி கொடுத்த உடனே அவளை கட்டிக்கிட்டான் இப்ப அவ வந்து சொல்றா இவ ஒரு மாதிரி பேசுறா அப்படின்னு உடனே யாரு கொடுத்தாச்சு அவளை துரத்தணும்னா துரத்து கொல்லணும்னா கொல்லு சாப்பாடு போடணும்னா போடு போடாட்டா போடாத என்னெல்லாம் பண்ணிக்கோ யாருக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோலு மனைவிக்கு அவ சாரா எப்படி ஆளு பார்க்கறதுக்கு தான் அமைதியான ஆளு பண்றதெல்லாம் சேட்டை தான் பண்ணிட்டு இருப்பா நான் அது ஒரு நாள் எடுக்கிறேன் அது தனியா எடுக்கிறேன் சாரா இதுதான் குழப்பவாதியில நம்பர் ஒன்னு யாரு சாரா தான் இவதான் அப்புறம் ட்ரிப் பண்ணிக்கிட்டே வர்றது ஒன்னு ஒன்லயும் ட்ரிப் பண்ணுவா அவனை போய் அழுகிறது இவளை வேணா மனைவியை வச்சுக்கோங்கிறது வச்சுக்கிட்டு அவ அற்பமா என்ன இவளை இவளை இவ வந்து என் வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டாங்கிறது உடனே அவளை இவன் துரத்த சொல்றது துரத்தி விட்டுறது திருப்பி சேர்த்துக்கிறது திரும்ப இந்த பிள்ளை சரியில்லைன்னு சொல்லி துரத்துறது யார் தான் இவ தான் கத்தர் வந்து வாக்கு தத்தம் கொடுத்தா பல்ல காட்டுறது சிரிக்கிறது நாக பரியாசம் பண்றது யார் தான் இது ஒரு ஸ்டடி இருக்கு வருத்தம் டைம் வரும்போது பார்ப்போம் தேவ சித்தமா மனைவிக்கு செவி கொடுப்பது நம்ம அப்படி செய்யக்கூடாது நீங்க எந்த காரியத்தையுமே நீங்க உடனே அனலைஸ் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணணும் சாராய் வந்து சொன்ன உடனே இந்த அடிமை பெண் என்னை என்ன செய்யறது இல்லை கனம் பண்றதே இல்லை என்னை அற்பமா என்றா கத்தர் அதுக்கு நியாயம் தீர்ப்பாராக யாருக்கு யார் நியாயம் இருக்கிறது யாருக்கு யார் நியாயம் இருக்கிறது அடிமை பண்ண கொடுத்தது நீ அடிமை பண்ண துரத்து சொல்றது யாரு நீ இதுல வந்து அவரகம் கரிய சரியா செய்யலன்னா கத்தர் உமக்கும் எனக்கும் நின்று என்ன செய்வாராக நியாயந்து இருப்பாராக உடனே சாபம் ஆபரகம் புருஷன்டே வம்பு இருக்கிற ஆள் இவதான் ஆனா இவன் ஃப்ரீ அவளுக்கு ஃப்ரீனஸ் கொடுத்துட்டான் தப்பு நீங்க மனைவி பேச வேண்டிய இடத்துல மனைவி பேசணும் நீங்க பேச வேண்டிய இடத்துல நீங்க தான் பேசணும் நீங்க பேச வேண்டிய இடத்துல யாரை வச்சு பேசக்கூடாது புருஷன் பேச வேண்டிய இடத்துல புருஷன் பேசணும் மனைவி பேச வேண்டிய இடத்துல யார் பேசணும் மனைவி பேசணும் இந்த பெண்களுக்குள்ள சின்ன கசப்புகள் உண்டாகும் அந்த இடத்துல யாரை கொண்டு போய் உள்ள விடக்கூடாது புருஷனை கொண்டு போய் விடக்கூடாது பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏதோ வாக்குவாதம் அதுல கொண்டு போய் இவா போய் தலைய கொடுக்க கூடாது அது சண்டை நெஞ்சிரும் முத்தி போகும் ஒரு குடும்பத்துல அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை உண்டாகும் நான் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள ரொம்ப ஐக்கியமா இருந்தாங்க சின்ன பையங்க ஒரு முப்பது வயசு கூட இருபத்தஞ்சு இருபத்தெட்டு வயசு தான் இருக்கும் குட்டி குட்டி பசங்க பிசினஸ் பண்ணி இடம் வாங்கினா வீடு கட்டினா மூத்தவன் கல்யாணம் கட்டிட்டான் ஒரு சின்ன தம்பி வந்து கொஞ்சம் எழுத்துட்டான் உடனே பஞ்சாயத்துக்கு யார் வந்தாச்சு மூத்தவன் வந்துட்டான் மூத்தவன் ஒய்ஃபும் வந்துட்டான் இந்த பையன் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்கான் தம்பிமார் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்கான் அண்ணன் உட்காந்துருக்கான் அண்ணன் ஒய்ஃப் உட்காந்துருக்கான் அண்ணனுக்கு பேசுறதுக்கு சக்தி இல்லை ஒய்ஃப் பேசினா நான் சொன்னேன் நீ பேசக்கூடாது நீ இந்த சப்ஜெக்டே பேசாத எலும்பு அவன் அண்ணன் தம்பி அடிச்சுக்குவான் நாளைக்கு நினைஞ்சுக்குவான் சேர்ந்துக்குவான் நான் இப்போ சமாதானம் பண்ணி விட்டுருவேன் நீ பேசாத வாய முடிட்டு அமைதியாக இருக்கு சின் நீ சின்ன பிள்ளை அமைதியாக இருக்கும் இவ பேசுனா என்ன செய்யும் சண்டை கொழுந்து விட்டு எரியும் அதனால் நம்ம இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஆபரகம் பேசி சால்வ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஆபரகம் பேசி இருக்கணும் பேசவில்லை ஆதி ஆகமம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் ஆபரகமுடைய அவிசுவாசம் போதுமா கத்தர் திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் இவனுக்கு என்ன உண்டாகுது அவிசுவாசம் தான் வந்துகிட்டே இருக்கு அதனால தான் ஒரு பாசம் சொன்னாரு அவனுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயசுல தான் எதே வந்துச்சு விசுவாசமே வந்துச்சு அப்பதான் கத்தர் சொல்றாரு நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாய் இரு நம்முடைய ஜீவியத்தில் அவிசுவாசம் அவிசுவாசம் வரவே கூடாது தோமா சொன்னா நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொல்றீங்க ஆனா நம்பல நான் என்ன செய்யணும் கைகளிலும் அவருடைய விழாவிலும் நான் தொட்டு பார்த்தால் ஒழிய நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் நம்ப மாட்டேன் அப்பதான் அவர் வந்து சொன்னாரு தோமாவே நீ எப்படி இரு அவிசுவாசி ஆயிராம எப்படி இரு விசுவாசி நீ ஊழியக்காரன் ரெண்டாவது ஸ்டெப் முதல்ல விசுவாசியவே இல்லையே நீ மார்க் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் ஏசு கடிந்து கொண்டார் அவளுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்தும் இருதய கடினத்தையும் குறித்தும் கடிந்து கொண்டார் பதினாறு பதினான்கு மார்க்கு பதினாறு பதினான்கு தப்பா சொல்லிட்டேனா 
அவிசுவாசத்தை குறித்து கடின விடார் அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இறுதியை உங்களில் ஒருவனுக்கு இராதபடி எச்சரிக்கையாய் இருங்க கத்தர் சொன்னா செய்வார் அது செய்யற வரைக்கும் நீ அமைதியா இருக்கணும் நான் கூட சில நேரத்தில் ஏன் ஆண்டவரை இவ்வளவு லேட் பண்றீங்க ஏன் செய்யலையா செய்ய மாட்டீங்களா இப்படிலாம் பல காரியங்களுக்கு நெஞ்சிருக்கேன் ஜபிச்சிருக்கேன் தப்பு நம்முடைய ஜீவிதத்தில் வார்த்தைகள் என்ன செய்யக்கூடாது அவிசுவாசமான வார்த்தைகள் வரவே கூடாது ஆதியாகமம் இருபதாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் இந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளேட்டை மாற்றி மாற்றி பேசுறது ஆபராமுடைய ஒரு பழக்கம் ஒரு இடத்துல மனைவி மா இன்னொரு இடத்துல என்ன செய்யறது என் சிஸ்டருங்கிறது சொன்னானா குழப்பனது யார் தான் இவன் சிஸ்டர்னு உடனே அவன் என்ன நினைச்சுக்கிட்டான் கூட பிறந்த சிஸ்டர்னு நினைச்சுக்கிட்டான் அதான் விஷயம் அப்படிதான் பைபிள் இருக்கு அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் போது அவன் கேட்கறான் நீ இவன் சகோதரின்னு சொன்னாயே ஆமா எனக்கு ஒரு விதத்துல இவன் மனைவி ஆனா என் தகப்பனுக்கு இவன் யார் கிடையாது மகா கிடையாது என் தாய்க்கு மகா கிடையாது இப்படி பிளேட்டை மாத்துவான் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க என்ன செய்ய கூடாது வார்த்தைகளை மாத்தக்கூடாது புருஷன் ஒண்ணு பேசுறது பகுதி வீட்டுக்காரன் ஒண்ணு பேசுறது பாஸ்டர் ஒண்ணு பேசுறது அப்படியே ட்ரிப் பண்ணி ட்ரிப் பண்ணி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்ய கூடாது வேர்ட மாத்தக்கூடாது கரெக்டா சொல்லு நீ உன் மனைவின்னு சொல்லிட்டா பிரச்சனையே நெஞ்சிருக்கும் முடிஞ்சு போயிடும் நீ இந்த பூர்ண பிரதேசத்தில் நிற்கிற மாதிரி சிஸ்டருங்கிறது பிரச்சனை வந்தா இப்படி பிளேட்டை மாத்துறது அப்படி மாத்துறது இதெல்லாம் இந்த கதையெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது ஒழுங்கா பேசு ஆபரகம் தானே நீ விசுவாசத்தின் தகப்பம் தானே விசுவாசத்தில் நினைக்கிற கத்தர் உனக்காகத்தானே கிரியை செய்கிறார் உனை நடத்துகிறார் உன்னை போதிக்கிறார் உனக்கு போஷிக்கிறார் உன்னை பராமரிக்கிறார் தெளிவார் சத்தியத்தில் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாம் வயர்ட்ஸை மாற்றி மாற்றி எல்லாரையும் குழப்பக்கூடாது அன்னைக்கு அபிமலுக்கு அடி விழா அடி விழாத குறை தான் அடுத்து தீர்க்க தரிசனமே சொல்லாத ஒரு தீர்க்க தரிசியம் ஆபரகம் தீர்க்க தரிசன் சொன்னானா ஆபரகம் தீர்க்க தரிசன் சொன்னானா நீங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்களா சொல்லியிருக்க ஆனா தீர்க்க தரிசன் சொன்னானு எனக்கு தெரியல பைபிள் இருக்கா எங்காவது இருக்கா தெரியல தெரியாம தான் சொல்றேன் நான் வந்து இதா சொல்லல எனக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆபரகாம் தீர்க்க தரிசன் சொன்னானா சொன்னானா சொல்லலையா ஆதியாம இருபதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அவன் ஒரு தீர்க்க தரிசி இங்க இன்னைக்கு சபையில இது இப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசி தான் இருக்கான் பேர் தான் தீர்க்க தரிசி ஒரு தீர்க்க தரிசனம் கிடையாது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருக்க தரிசனம் இருபத்தஞ்சி ஊழிய என்ன பதினெட்டு ஊழியக்காரங்க இரநூறு விசுவாசி ஆனால் என்ன கிடையாது என்ன கிடையாது ஆனால் என்னது நான் பரியாசத்துக்கு சொல்லலை நான் ஒரு லோக்கலுக்கு போனேன் ஒருத்தட்ட பேர் கேட்டேன் தீர்க்க தரிசினார் இல்லை பேர் கேட்டேன் பேர் தான் தீர்க்க தரிசினார் உங்களுக்கு ஆள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தூக்கி வர போய் பேரே தீர்க்க தரிசியா ஆமாம் இப்படி ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி அப்போ விசாரிச்சா சொல்கிறாங்க அவர் பயங்கரமாக தீர்க்க தரிசன் சொல்லியிருக்காரு அன்னைக்கு என் பிரசங்கம் நீ தீர்க்க தரிசனத்தை விட்டு விட்டாயோ பிரசங்கம் உனக்கு ஊழியத்தில் பிரச்சனை வரும் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு என்ன உண்டு போராட்டம் உண்டு இறையமையாக தீர்க்க தரிசன் சொன்னதுனால தான் அவனுக்கு என்ன வந்துச்சு போராட்டம் வந்துச்சு நிலவரையில் போனான் அடிக்கப்பட்டான் உலையான சேத்தில் அமிழ்ந்தினான் ஒரு அப்போ ஒரு நாளைக்கு கிடைச்சிது கஷ்டப்பட்டதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னது தான் திருக்கிருஷ்ணம் அன்னைக்கு அந்த பிரசங்கம் முடிச்சுட்டு தான் நான் அங்கே உட்காந்து பேசுகிறேன் அந்த விசுவாசி பேர் என்னது அப்போ சொல்கிறாங்க இவர் கால ஆரம்ப காலத்தில் பயங்கரமான திருக்கதர்சியாக இருந்தார் என்ன இப்போ ஆபரகம் திருக்கதரிசி ஆனால் ஏன் ஒரு நாள் கூட சொன்னதில்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னைக்கோ ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கான் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யல சொல்லல இங்க இருக்கிற எல்லாரும் தீர்க்க தரிசிகள் தானா பைபிள் படி தீர்க்க ஊழியக்காரங்க அவ்வளவு தீர்க்க தரிசிகள் அப்படித்தான் பைபிள் சொல்லுது என்னுடைய ஊழியக்காரராகிய 
தீர்க்க தரிசிகள் ஊழி தீர்க்க தரிசிகள் ஆகிய ஊழியக்கார் அப்படி ட்ரிப் ரெண்டுக்குமே வசனம் அப்படி மாறி மாறி வரும் அப்ப விசுவாசிகள் எல்லாரும் நீங்க எல்லாம் ஊழியக்காரங்க தானே விசுவாசிகள் ஊழியக்காரங்களா இல்லையா லேவிய ராகமம் இருபத்தி அஞ்சு கடைசி இருபத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு இஸ்ரேல் புத்திரர்லாம் யாரு தான் விசுவாசிகள் எல்லாம் ஊழியக்காரங்க அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை இரநூறு திருக்கேசனால் வரணும் பட்ட 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 பட்டன்னு வெடிக்கணும்ல எல்லாம் ஆபரகம் தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாத ஒரு தீர்க்க தரிசி கத்தடை வார்த்தை இல்லை தீர்க்க தரிசிகளுக்கு என்ன இல்லாமல் போயிடுச்சு கத்தடை வார்த்தை இல்லாமல் போய்விட்டது அப்படி இருந்தாலும் இப்ப ஸ்டைலா அதை அடக்கி வச்சிடறாங்க யாராவது சொல்லட்டும் தயவு செய்து உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் சபைக்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு வார்த்தை ஒரு தீர்க்க தரிசிக்கு ஒரு தேவண்ட பிள்ளைக்கு வந்தா நீ அதை சொல்லிடணும் நீ அதை சொன்னீன்னா அது ஒரு எச்சரிப்பா இருக்கும் ஒருவனை தூக்கி விடுறதா இருக்கும் ஒருத்தனை உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கும் ஒருத்தனை குணமாக்குறதா இருக்கும் நீ அந்த வார்த்தையை சொல்லாத பட்சத்துல நீ யாரு குற்றவாளி அவனுடைய ரத்த பிள்ளை நீ என்ன செய்வாய் நீ சுமப்பாய் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் தெற்க தரிசிகள் கத்தோடைய வார்த்தை கிடைச்சதுன்னா நீங்க சொல்லாம இருக்க கூடாது ஆதி ஆமம் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் பயப்படாது ஆபரகாமுக்கு எப்படி போவோம் எப்படி நடக்கும் இது நடக்குமா அது நடக்குமா ஏதோ காணான்னு ஒன்று சொல்கிறாரு இது கிடைக்குமா ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு உள்ள இது சக்ஸஸ் ஆகுமா இது நடக்குமா இது நடக்குமா இப்படி இப்படி இதே ஒரு ஒரு பயத்தின் ஆவி தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி உள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார் பயம் அடுத்து ஆதியாகமம் இருபத்தி நாலு நாலு ஆணையிட்டு என்னதான் அவரை அவன் கதை சொன்னாலும் கல்யாணம் கட்டும் போது எங்க வந்துட்டான் எங்க போயிடு எங்க போயிடு என் இனத்திட்ட போய் கல்யாணம் கட்டுங்கிறான் வந்துருச்சா ஜாதி ஜாதி உள்ள வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஒரு விசுவாசியினுடைய ஒரிஜினல் கலரை கண்டுபிடிக்கணும்னா கல்யாணத்தில் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லாட்டா சாவுல கண்டுபிடிக்கலாமா இந்த ரெண்டுல தான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு விசுவாசிய அவனுடைய ஒரிஜினல் கலரை எப்போ தான் கண்டுபிடிக்கலாம் அவன் சாயம் பூசியிருக்கானா என்ன பூசியிருக்கான் பெந்தகோஸ்னு ஒரு சாயத்தை பூசி விசுவாசின்னு ஒரு சாயத்தை பூசியிருக்கானாங்கிறத எப்போ தான் கண்டுபிடிக்கணும் கல்யாணத்தில் கண்டுபிடிக்கலாம் அவன் சரியான விசுவாசத்தில் நிற்கிறானு சாவுல கண்டுபிடிக்கலாம் அப்பந்தான் இவன் வந்து சம்பிரதாயம் அதெல்லாம் கண்டுபிடிப்பான் கரெக்டாக வந்துட்டா பாருங்க ஆபரகாம் சுற்றி சுற்றி எங்கே வந்துட்டான் எகிப்துக்கு போகக்கூடாது வெட்டு வந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நாள் இவனை சந்தித்து முதல் தரிசனத்தில் கத்தர் பேசுகிற வார்த்தைக்கு வாங்க ஆதி ஆகமம் பனிரெண்டு ஒன்று முடிஞ்சுதா கத்தர் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது என்னது முதல்ல உள்ள வந்த உடனே சொன்னது என்னது உன் தேசத்தையும் உன் எண்ணத்தையும் விடு இப்ப இங்க என்ன சொல்றான் இங்க என்னாச்சு இருபத்தி நாலு நாள்ல நீ எங்க போ என் தேசத்துக்கும் கத்தருடைய வார்த்தையை மீறிட்டியா ஜாதி வந்துருச்சா அது என்னதான் இருந்தாலும் அது வேற ஜாதியில கட்டி கொடுத்தா அவ்வளவு சரி வராது அந்த புத்தி இந்த புத்தி என்ன செய்யாது சேராது அப்படின்னு சொல்றான் சேரும் நீ சரியா இருந்தா என்ன செய்யும் சேரும் ஓம் புத்தி சரியில்லைன்னா ஒன்றும் என்ன செய்யாது சேராது ஆண்டவருடைய திட்டங்களில் மாற்றங்கள் கிடையாது நம்ம தான் மாற்றி வச்சு தலைகிறோம் ஜாதியை பார்த்துட்டு அவன் பாருங்க உடனே இளையாசர் சொல்றான் ஒரு வேளை அந்த பெண் வராவிட்டால் நான் உன் குமாரனை எங்க கொண்டு போட்டுமா எகிப்துக்கு கொண்டு போட்டுமான்னு ஒரு கொஸ்டின் ஆஹ் என் பிள்ளைய மட்டும் என்ன செஞ்சிடாத அங்க கொண்டு போயிடாத கத்திர அதெல்லாம் செய்வாரு 
எல்லாம் கத்தர் தான் செய்வார் ஜாதியில் போய் கரெக்டாக பண்ண பார்த்துட்டு இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது கூட்டிகிட்டு ஓடுறவனும் இதே வசனம் தான் சொல்கிறான் அப்படி தானே எல்லோரும் கல்யாணம் முடியும் போது இந்த வசனம் தெளிகிறது இந்த காரியம் எப்படியா கர்த்தரால் வந்துச்சு உன் பொண்ணால் தானே வந்துச்சு உன் பையனால் தானே வந்துச்சு பொண்ணால் தானே வந்துச்சு எதுக்கு கர்த்தடைய வசனத்தை நீ வந்து அசிங்கப்படுத்துகிற தேவனுடைய நாமத்தை வேணிலே வழங்காதே அதுக்கு பரிசுத்த விவாகம்னு நீ காட்டில் போடாத தவறான உறவு முறை இஷ்டத்துக்கு கல்யாணம் கட்டுறவனுக்கெல்லாம் பரிசுத்த மெய் பாச கேசி சொல்லுவார் பரிசுத்தங்கிற வார்த்தையை அந்த கல்யாண காட்டில் நினைச்சக்கூடாது போடக்கூடாது கல்யாணத்தை கட்டி கொடுக்குற கல்யாணத்தில் என்ன பரிசுத்தம் வாழுதும்பார் கல்யாணம் கட்டி கொடுக்கறதே கல்யாணம் அதில் என்ன பரிசுத்தம் அதனால அவர் இரு தூத்துக்குள்ள இருக்கும்போது ஒரு கல்யாண காட்டிலையும் எது கிடையாது கார்டு அடிச்சு கொடுத்தா தூக்கிட்டு ஓடும்பார் அதை எடுத்துட்டு வா பரிசுத்தங்கிற வேடை நினைச்சக்கூடாது விவாக அழைப்புதல் இல்ல மெய் விவாகம்னு போடு அதோட ஓடிப்பு எது போடாத அது என்ன மெய் விவாகம் பொய் விவாகம் விவாக அழைப்புதல் முடிஞ்சது இதுக்கு பரிசுத்த மெய் விவாக அழைப்புதல் அது இவங்க பேசிக்குவாங்க டேட்டிங் சேட்டிங் எல்லாம் பண்ணிக்குவாங்க எனக்கு வேணும்னு தலைகீழ நிப்பான் சிம் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு கட்டி வச்சுட்டு இந்த காரியம் என்ன செய்யக்கூடாது இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது அடுத்து இதுக்கு வசனம் தேவன் இணைத்தது என்ன செய்யக்கூடாது தேவனே இணைக்கலையே நீ தானே நினைச்சுக்கிட்ட இப்படிப்பட்ட இப்படி சபைகளில் சில கல்யாணம் கட்டி வைக்கிறதுனால சபை தீட்டுப்படுது சபை வளர்ச்சி அடையாது நான் சொல்றேன் நீ சொல்றத ரெக்கார்டு கூட பண்ணிக்க பக்காவா அடிச்சுக்கோங்க எல்லாரும் ஹார்ட்ல அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோ ஜாதி பார்த்து ஜாதி கல்யாணம் கட்டினா அந்த சபை உருப்படாது வளராது ஒன்னு இஷ்டத்துக்கு கல்யாணம் சுத்திட்டு வந்து அவனுக்கு சபையில கல்யாணம் கட்டி இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது நலம்பலம் ஒன்றும் பேசக்கூடாது தெய்வம் நினைத்ததை மனிதன் பிரிக்காது இருக்க கடவன் பரிசுத்த மெய் விவாக அழைப்புதல் இப்படி போட்டா சபை வளராது சபை தீட்டுப்பட்டுது அது பிறகு அந்த சர்ச்சு குரோத்தே ஆகாது அதுக்குத்தான் சில சபைகள்ல உள்ள விடுறதே கிடையாது இப்படிப்பட்ட கேஸ் எல்லாம் முடிச்சு உனக்கு ரெண்டு பேரும் பேசி பழகிட்டீங்களா போ ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல போய் நெஞ்சிட்டு போ கல்யாணத்தை கட்டிட்டு வீடு போய் சேரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு சபைக்கு என்ன செய் வா அதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள உன்னே கத்தரை அடிச்சு கிடிச்சு சிரிச்சுட்டு உன் வாழ்க்கையில் நஷ்டம் கஷ்டம்லாம் ஏற்பட்டு நீ உருண்டு பிறண்டு வந்து என்ன செய் இயேசுவே சரண்னு வந்து காலில் விழு அப்படி தான் சபைக்கு வந்தால் தான் நீ கலை சபையில் ஒழுங்காக இருப்ப நீ எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து உனக்கு பரிசுத்த விவாக அழைப்பு நீ இங்கே ஒன்று அடிச்சு இங்கே கல்யாணம் கட்டி வச்சா நீ சபையில் எப்படி இருப்ப இப்படி தான் இருப்ப இதே புத்தி தான் உனக்கு இருக்கும் சபைக்குள்ளே உள்ளே விடக்கூடாது கத்தர் அதனால தான் பழைய ஏற்பாட்டில் பயங்கர ஷார்ப்பாக இருந்தார் இப்படி பண்ணுறவனெல்லாம் உடனே சபையிலே அவனை கொலை செய்ய கடவுண்டார் கல்லெறிஞ்சு கொலை செய்யற இப்படி துன்மார்க்கத்தை சபையை விட்டு என்ன செய் அகற்றினார் இப்போ நம்ம அப்படி அகற்றுறோமா இல்லை எல்லாத்தையும் கண் சாடையாக அப்படியே கண்ணை மூடிக்கிறது அது வரைக்கும் கண் திறந்துருக்கும் அப்போ பார்த்து கண்ணை மூடிக்குவாங்க போட்டு போட்டு ஏதோ ஒன்று நடக்கட்டும் அப்படி விட்டு விட்டு தான் கண் சாடையாக விடுகிறவன் நோவு உண்டாக்குகிறான் சபையில் நோவு உண்டாகும் அவரங்க ஊரெல்லாம் கதை சொல்லுவான் ஆனால் கடைசியில் பாருங்க கத்தர் ஃபஸ்ட் அவனை டச் பண்ண முதல் வார்த்தை உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் விட்டு விடு சொன்னரா கரெக்டா ஃபஸ்ட் அவனை ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையில் முதல் முதல் தேவனுடைய டச்சிங்கே அதுதான் உன் தேசத்தை விடு அடுத்து உன் இனத்தை விடு அடுத்து உன் தகப்பன் வீட்டை விடு அது அவன் இருபத்தி நாலு நாளில் என் தேசத்துக்கு போ என் இனத்தாரத்துக்கு போ அங்க போய் எங்க ஆள் ரிலேஷன்லாம் இருப்பாங்க கரெக்டா போய் என் தேவனாகிய கர்த்தர் இதை உனக்கு செய்வார் செய்வார் நல்லா செய்வார் இதனால் முடிவு சொல்ற ஆபிரமுடைய முடிவை சொல்ற இவ்வளவும் செஞ்சான் எகிப்துக்கு போனா லோத்த பிரிச்சு விட்டான் ஜப நேரத்தில் தூங்கினான் சந்ததிக்கு சாபத்தை வாங்கி கொடுத்தான் அதுக்கு பிறகு லோத்துக்காக யுத்தம் பண்ணா தன்னுடைய ஆளுங்கனா யுத்தம் பண்ணுவான் ஆகாரை சேர்த்துக்கொண்டான் அடிமைத்தனத்தை சேர்த்துக்கொண்டான் யாருக்குமே தெரியாமல் கேத்துரால சேர்த்துக்கிட்டான் மறைவான குற்றம் மறைவான பாவம் மகனை பற்றி சொன்னால் பயங்கர துக்கம் சூழ்நிலைகளில் வித்தியாசமான வார்த்தையை சொல்கிறது அடுத்து அவிசுவாசமான வார்த்தை திருக்கதர்சினமே சொல்லாமல் திருக்கதர்சினி பேரில் சும்மா சுற்றிட்டு அலைஞ்சது பயந்தது மேரேஜில் ஜாதி பார்த்தது இவ்வளவும் செஞ்சால் முடிவு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா ஆதியாகமம் இருபத்தி அஞ்சு ஒன்பதுல அவனுடைய ஓட்டம் முடியுது எட்டு எட்டு ஒன்பது
ಯಾರು ಒಂದಟ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಒಂಟಾನ ಓ ನೀವು ವಾಳ್ಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸಾವಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂದು ನಿಪ್ಪ ಪಿಸಾಸ ಒಂದಿರುವ ಫೈನಲ್ ಒಂಟ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಒಂಟ ತುಷ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗ ಒಂದಾಚೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದಿಟಾನೆ ತೊರತಿ ಬಿಡಪಟ್ಟ ಆಳು ಚುತಿ ಚುತಿ ಒಂದಿಟಾನ ಉಂಗಳೇ ಮುಡಿವು ನಲ್ಲ ಇರ್ಕಣ ಪಿಲೆಯಾಮ್ ಚೊಲ್ರ ಎನ್ ಮುಡಿವೆ ನೀತಿಮಾನ್ ಮರಿಪದು ಬೋಲ್ ಮರಿಪೇನಾಗ ಎನ್ ಮುಡಿವು ಅವನ್ ಮುಡಿವು ಮುಡಿ ಬೋಲ್ ಇರುಪದಾಗ ಅದು ಅವ ಆಸೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡಿ ನಡಂದಿಚಾ ಜೀವಿಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿ ಮುಡಿವು ಇಲ್ಲ ಆಬ್ರಹಾಂ ಎನ್ನದಾ ಅವ ಇಸ್ಮವೆಲ್ಲ ತೊರತಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಕೂಡ ವರ ಕೊಡ್ತಿದ ಎಲ್ಲಾತಿಂ ಕೊಡ್ತಾಚಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ಓದಕನಾಲೋ ಸಾವು ಗ್ಯಾರ್ ಒಂದಾಚೆ ಇಸ್ಮವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮುಡಿವು ಇಲ್ಲ ಪಿಸಾಸ ಒಂದೇ ನಿಪ್ಪ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಲ ಒಂದೇ ನಿಂದ್ರುವ ಅವ ನೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತುಂಡಿಚಿ ಬಿಡಲೇನ ಒಂದೇ ವಾಳ್ಕೆಲೆ ನೀ ಸರಿಯಾನ ಮುಡಿವು ಎಡಕಲೇನ ಓ ಮುಡಿವು ಇಲ್ಲ ಪಿಸಾಸ ಒಂದು ಹೋರಾಡು ಅಸುತ್ತಾವಿ ಹೋರಾಡು ಮಾಂಸಂ ಹೋರಾಡು ತೋಳ್ವಿಗಳು ಹೋರಾಡು ಪೊಲ್ಲಾದ ವಲ್ಲಮೆಗಳು ಹೋರಾಡು ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಪೊಲ್ಲಾದ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಒಂದು ಓಟ ಒಂದು ಜಯಮ ಸಮಾಧಾನಮ ಮುಡಿಯಾದ ಕೊಂಜ ನಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ತಾಳ್ತು ಓಪ್ ಕೊಡು ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಣಗಳೆ ಮೂಡು ಆಂಡೋಡೆ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕಥಾವೇ ಏನೇ ನೀರು ಬೇರೆ ಬರಿತಿ ಏನೇ ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾದಿಲ ಕೊಂಡು ಬಂದಿರು ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾದಿಲ ಏನಕ್ಕೆ ನೀರು ಎವಳೋ ನನ್ಮೆ ಸೇದಿರಕ್ರಿ ಆಗ ತತ್ತಂಗಳ ಉಣ್ಮೆಲ್ಲೋರಾ ಇರಂದಿರಕ್ರಿ ಎವಳೋ ಪೋರಾಟಂಗಳೆ ನೀರು ಎನ್ನೋಡು ಕೂಡ ಇರಂದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದಮಾ ನಡತಿ ನೀರು ಆನಾಲ್ ಏನೋಡೆ ಜೀವಿತಲ ನಾನು ಸೂರ್ಯನೆಗಳ ಮತ್ತಿಲೆ ನಾನು ಎಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಪೋನೇ ವಾಕ್ವಾದತೆ ನಾನು ರೊಂಬ ಸುಲಭಮಾಗ ತೀರ್ತು ವೆಕ್ಕ ವೆಂಡಿಯ ನಾನು ಪಿರಿವಿನೆಯ ಉಂಡಾಕಿ ವಿಟೇನ್ ಜಬನೇರಂಗಳಿಲ ನಾನು ತುಂಗಿ ಇರಕ್ರೇನ್ ಏನೋಡೆಯ ಸಂದರಿ ಏನೋಡೆಯ ಊಳಿಯ ಸಾಪತ್ತುಕುಳ್ಳ ಪೋರದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರಣ ಮಾಂಸ ಬಂಧಮ ಎನಕುಳ್ಳೆ ಮಾಂಸಿಗ ಐಕ್ಯ ಮರಂದದೆ ಅಡಿಮತನತೆ ಏನೋಡೆ ಸೇರ್ತು ಕೊಂಡೇನ್ ಮರೆವಾನ ಕುಟ್ಟಂಗಲ್ ಕೇತುರಾಲ್ ಕೆಡಂ ಗುಡತೇನ್ ಮತ್ತವರಿಗೆ ಎನೆ ಪತ್ತಿ ಎನೋಡೆಯ ಪಿಳಗಳೆ ಪತ್ತಿ ಸೊಲ್ಲುಂಬಳದ ನಾನು ವಿಸನಪಟ್ಟದ ತವರೆ ಅವಿಸ್ವಾಸತೆ ಕೆಡಂ ಗುಡತದ ತವರೆ ಸೂನ್ನೆಲೆಗಳ ವಾರ್ತೆ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಪೇಸಿನೇನ್ ಕತ್ತಡೆ ವಾರ್ತೆ ಇರಂದೋ ನಾನು ಪೇಸಾಮಲೇ ತಿರ್ಕ ದರ್ಶನತೆ ಅಡಕಿ ವೈತು ಬಿಟ್ಟೇನ್ ಕತ್ತರ್ ಚೈವಾರ ಎನ್ಗರ ಅವರು ಕೇಳ್ವಿಯಂ ಅವಿಸ್ವಾಸಂ ಎನಕುಳ್ ಹೋರಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರಂದದೆ ಸೂನ್ನೆಲೆಗಳ ಮತ್ತಿಲೆ ನಾನು ಜಾತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪಕ್ಷವಾದಗಳ ಎನಕುಳ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟದೆ ಕಥಾವೇನೆ ಮನ್ನಿಯು ಎನ್ನೋಡೆಯ ಮುಡಿವು ಜಯಮಾಯಿ ಮಾರ ವೇಂಡೋ ಎನ್ನೋಡೆಯ ಮುಡಿವಿಲ ಇಸ್ಮೇಲ್ ವರಕೂಡಾದೆ ಎನ್ನೋಡೆಯ ಮುಡಿವಿಲ ಈಸಾಕು ಮಟ್ಟುಮೇ ವರ ವೇಂಡೋ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕೊಂಜ ನೇರ ಮೊಳಗಾಲ್ ಪೋಟ್ಟ ಕತ್ತಡೆ ಸಮೂಹತಲ ತಾಳ್ತಿ ಒಪ್ಪು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಂಡೋಡೆ ಪಾದತಲೆ ಆಬ್ರಹಾಮಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳ ಕೊರೆಗಳು ನಮಕ್ಕೆ ಇರಕರದಾ ಎಂಬಲೇ ನಾವು ಆರಾಯಿಂದ ಬಾರ್ತೆ ಅರಿಕೇಟೆ ದೇವಂಡೆ ಸಮೂಹದಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಪ್ಪರವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಸೋನೆಲೆಗಳಿಲೇ ಎಗಿತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋನದ ಕಥಾವೇ ವಾಕ್ವಾದಂಗಳೇ ಕಥಾವೇ ನಿರುತಾಮಲ್ ಪಿರಿವಿನೆಗಳಿಗೆ ಇಡಂ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿಯು ಮಾಂಡವರೇ ಜಪ ನೇರಂಗಳಿಲೇ ಕಥಾವೇ ನಿತ್ರೆಗೆ ಇಡಂ ಕೊಡುತ್ತದಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಯು ಕಥಾವೇ ಅನೇಕ ತೋಲ್ವಿಗಳಿಗೆ ನಾಂಗಳೇ ಕಾರಣಮಾಯ ಅಮೆದಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಯು ಮಾಂಡವರೇ ಅಡಿಮೆತನಗಳೇ ಮರುಬಡಿ ಮರುಬಡಿ ಎಂಗಳಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ತವರು ಸ್ವಾಮಿ ಮರೆವಾನ ಕುಟ್ಟಂಗಳೇ ಮಣ್ಣಿಯು ಕಥಾವೇ ಸೂನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಏಟು ಮಾರಿ ಪೇಸರದಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಯು ಮಾಂಡವರೇ ಎಂಗಡೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಗಳೇ ಮಣ್ಣಿಯು ಮಾಂಡವರೇ ಭಯತೆಯ ದಿಗಲಿಯ ಆಂಡವರೇ ಅವನಂಬಿಕೆಯ ಎಳೆದು ಕೊಡುಮಯ್ಯ ಆಂಡವರೇ ಪಕ್ಷವಾದ ಮ